Oggi, qui, su Sportita Passion, senza superbia, senza saperne una pagina più del libro, ma per imparare tutti insieme, ragazzi, do il via ad una piccola, enorme, spero, eh, futura rubrica che voglio chiamare Masterclass. Esattamente quello che è uno studio, un'analisi di, delle partite, ok? E non solamente un parlare, fare un podcast così alla cavolo, ma proprio partite, ragazzi, giocate di tutti i titoli che stiamo portando eh, in questo canale, quindi Overwatch, Valorant, eh, Fortnite e eh, quest'oggi, ragazzi, abbiamo Apex Legend, in cui andiamo a analizzare quello che possiamo fare, quello che non possiamo fare e, ragazzi, tutto questo lo faremo grazie ai vostri video. Io qua metto sempre in descrizione dei link, ok, per potermi inviare dei filmati, eh, se volete dirmi se l'avete messo da qualche parte, se avete un un filmato registrato, ragazzi, inviatemelo, noi lo commenteremo e senza superbia, senza dire ne so io una pagina più del libro, andremo tutti quanti a crescere ogni giorno sempre di più, analizzeremo gli errori, andremo a dare dei tips, andremo a dare dei consigli facili, papabili, in modo tale da avanzare e migliorare tutti insieme passo dopo passo. E questo è il primo video appunto di Masterclass in Apex. Just one thing left to do, eh? Time to bring the fun. Time to... <laughs> Time to bring the pain. E iniziamo così, ragazzi, subito con una partita che ho trovato online, essenzialmente, di una persona che, sebbene... Sebbene in questa precisa partita, ragazzi, vincerà il ranked, ci troviamo essenzialmente però in una sola, unica vittoria in uh, ranked 4, appunto, bronze. Quindi l'inizio dell'inizio dell'inizio, uh, ripeto, anche se vinceranno, perché vinceranno, ve lo spoilerò subito perché sennò non l'avrebbe caricato su internet questo signore il video, essenzialmente ci sarà comunque tanto, davvero tanto da dire. Allora, prima cosa ragazzi, andiamo un attimino a dare dei consigli. Non ho detto che sia giusto, non ho detto che sia sbagliato, stiamo dando dei consigli per essere più efficaci. Efficaci, ok? E in questo preciso punto ragazzi abbiamo già dei piccoli problemi di gestione. Intanto il punto, come abbiamo visto in una parte importante del landing, ok? Essenzialmente atterrare in un punto molto vicino dove passa l'aeronave, come in Fortnite ragazzi, sarà molto molto eh, in qualche modo più difficile sopravvivere appunto perché dovremmo dividerci il loot con delle, con delle altre persone o con altri player, come appunto questo qui. In questo caso è andato molto di culo il signore, aspettate ragazzi che chiudiamo, blocchiamo un secondo, è andata a molto di culo a questo signore. Perché? Perché è riuscito ad accaparrarsi un'arma prima degli altri. Ragazzi, è come un tiro di moneta e un 50 e 50. Hai tu l'arma? Vinci. Non hai tu l'arma? Perdi molto facilmente. Inoltre, ragazzi, guardate sopra la minimappa, ok? Sebbene un player del terzetto sia appunto con questo giocatore, l'altro... E in una posizione completamente distante, abbastanza distante ragazzi, eh, e quindi ehm, diciamo che eh, si sono splittati troppo presto, ok? E tutti stanno andando un po' come gli va e gli piace, una a destra, una a sinistra. Ribadiamo, in questo preciso momento, sebbene il signore abbia fatto tre kill, abbia fatto tante cose, è perché non c'erano armi, non, questi player non avevano quasi niente, ha avuto anche la fortuna eh, di avere appunto eh, il supporto di eh, que quell'altro player, ok, Iman, e quindi erano due armature azzurre. Gli altri non l'avevano neanche l'armatura Si è trattato essenzialmente di un colpo di fortuna I colpi di fortuna non esistono I colpi di fortuna non sono infiniti I colpi di fortuna, ragazzi, un prima o poi si, si, eh, eh, si esauriscono, ok? Vi va bene una volta, vi andrà male altre Ancora una volta, ragazzi, osservate la minimappa Ok? Uh... E tutte le posizioni Adesso la squadra si è leggermente 
uh, ricomposta probabilmente il terzo player aveva tanta voglia Uh, di venire anche lui a fare un, un po' di danni perché indubbiamente uh, guardate ha un'armatura d'oro voi non lo vedete perché ci sono io ma ve lo dico io c'ha un'armatura d'oro e adesso quindi iniziano a entrare un attimino nel, uh, diciamo nel loop, uh, nel miasma nel, nella voglia nella voglia di fare kill ma notiamo subito un altro grande problema. Lo state notando? L ragazzi, scrivete sotto o prendetevi appunti e ditemi essenzialmente se secondo voi questa squadra sta comunicando efficacemente. Ebbene, non stanno dicendo io vado di qua, io vado di là. Ed essenzialmente io anche se sono, eh, sto coprendo ragazzi um, un attimino... Uh, le armature e gli altri player vi posso dire che il giallo deve essere stato attaccato perché ha perso 3 tacche su 4 della sua armatura avete visto un ping? avete visto un SOS? no, probabilmente ragazzi si trattava di un player singolo ancora una volta una botta di fortuna perché beccare un player singolo e lui appunto era abbastanza ehm, fullato di materiali e tante altre cose Eccolo lì, ragazzi, vedete? Gli stanno sparando, ok? Non ho visto, ok? Non ho visto la coordinazione, non ho visto tanti ping, non ho visto comunicazione. Può anche andare bene nelle prime ranked. Adesso eh, uno dei loro player e sta continuando a... Guardate, è giù, ok? Fermi un secondo, fermi un secondo, ok? Che cosa è successo? Guardate, ci sono gli spari, ok? Cosa fa il nostro player? Okay, la vince, sì, la vince, ma non l'ha vinta proprio bene questa partita, ragazzi. Come player, diciamo, è molto acerbo. Che cosa fa lui? Non si ferma a dare un attimino un supporto al suo compagno che in questo preciso momento, ragazzi, non ha più l'armatura. Ve lo dico io, non ha più l'armatura. Guardate. Oh, ah, scusate. Qui. Qui. Non ha più l'armatura. In quel preciso momento, voi non potete andarvene via come sta facendo il signore. Non potete. Dovete dare un supporto al terzo player. Non me ne frega niente se è vostro amico, è vostro nemico, è vostro zio, è, quel, è quello che vi ha rubato l'amorosa, ok? Ma essenzialmente andarsene via, ok? E eh, il player, ok, che è senza armatura, deve nascondersi, prendere, tirare su, farsi la batteria bella lunga, indubbiamente ha bisogno di 6-7 secondi, più o meno circa, meno quasi, ok? Lui cosa fa? Va via. Lui va via, ok? E adesso, pian piano, ragazzi, attenzione a che cosa sta succedendo, ok? In questo preciso momento, il player che ha attaccato quello senza armatura, ok, ha continuato a pusharlo. Ed ecco qua che una vita di appunto questo player sta, eh, sta venendo mazzucchiata e 3 2 1 attenzione probabilmente si tratta di un'altra squadra ok quindi non sono più coesi quindi uno è splittato uno è andato da una parte uno ha preso una decisione già per conto suo ok e guardate guardate là è già giù un player e l'altro essenzialmente si ritrova in qualche maniera ehm, sì, in, in inferiorità numerica, ipotizzo, perché guardate, c'era il Caustic, ok, il Caustic gli stava facendo uh, grandi danni, ma ci sono altri player, ed ecco qua, abbiamo già un altro problema, uno dei player, ragazzi, è entrato in modalità scatoletta, questo comporterà obiettivamente anche il fatto che non possiamo ressarlo... Uh, sì, ressarlo, ok, tirarlo su ehm, e fargli continuare il game sarà in qualche maniera eh, un pochetto più difficile. Ora, come si sta comportando lui nel fight? Essenzialmente abbastanza bene. Ha attaccato, poi ehm, ha... Si è fatto la batteria, scusate, devo cercare di riorganizzare un attimino le idee e dirvi qualcosa di sensato. Ok, e adesso che cosa sta facendo? Sta cercando di finire un player che, anche qui ragazzi, molto intelligente. Se però, una volta abbattuto, attenzione, ed ecco qua un altro consiglio papabile, ok? Farlo fuori non è stata un'idea stupida, ok? Ma farlo fuori doveva essere conseguente poi a 
un armor swap in questo preciso momento quel player è morto è diventato una scatoletta tutto quello che aveva a disposizione ok può essere vostro lui non si ritrova più senza uno scudo ok voi andate all'interno della cassa del player che avete appena ucciso e fate un armor swap questo ragazzi vi ridarà un'altra armatura full molto importante fare quella mossa ucciderlo finirlo in sé per sé poi come fa lui che se ne va via essenzialmente non serve a moltissimo no davvero ragazzi non, non serve a moltissimo gli va di culo che trova un'armatura ma ragazzi non così tanto perché questa armatura guardate ha un ciccinin di energia appunto ha sbagliato completamente l'approccio generale ancora una volta ragazzi io posso dirvi sì, ha sbagliato questo e quell'altro ma capisco anche che per un player che è bronzo 4 quindi probabilmente potrebbe essere la prima partita in ranked che fa essenzialmente questa è una situazione molto molto stressante ma voi ragazzi appunto con i trucchi che stiamo un attimino sguinzagliando oggi ehm um, Cosa buona e giusta, indubbiamente, è uh, appunto fare l'armor swap. Ok, adesso ragazzi, uh, ok, molto bene, il player, il suo amico, questo qui, il Pathfinder, essenzialmente dice a Mirage, oh, guarda che il player, il player, guardate, inizia a pingarlo, lo vedete, lo pinga, lo pinga, lo pinga, guarda che il player è qua. Questo ragazzi, indubbiamente, è fattore di grande importanza, grande aiuto. Perché? È perché indubbiamente, ragazzi, sapere dov'è o comunque poi um, avere un'idea aiuterà davvero moltissimo. Attenzione, uno fight 1v1 molto buono, anche qui ragazzi molto buono, e il fatto che si sposta a destra e a sinistra per, diciamo che per un livello bronzo e mirare e continuare a... Um, a far centrare il bersaglio ok sebbene questa persona stia giocando da joystick quindi leggermente leggermente aiutato io dico si è comportato molto 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 bene ok la situazione è davvero spinosa per questo player che sì sebbene adesso magari eh, abbia a disposizione un'armatura viola e deve mh, iniziare a tirare su i banner in particolar modo ragazzi Uh, quello del suo quello dell'horizon ok che riesce incredibilmente a portarsela a casa inizia il fattore di loot inizia a destra e sinistra anche qui non c'è assolutissimamente nulla da dire ragazzi um... Ok, non si era accorto ragazzi, non si era accorto che vicino a lui c'era un player e io l'avevo visto ok l'avevo visto con la coda dell'occhio più o meno qui vediamo Ok, attenzione, lui non si accorge che c'è un player lì Guardatelo, guardatelo, guardatelo È dietro la mia, la mia testa, guardatelo Lui non se n'è accorto Anche qui ragazzi, appunto Posso capire che aveva la pressione di andare a prendere eh, il banner del suo compagno Ma Insomma, poteva, ok, evitare appunto il fight, il successivo, il successivo fight, cioè quello che stiamo per andare a vedere adesso, ok, questo qui, poteva tranquillamente evitarselo. Molto bene. Mira di questa persona, ribadisco, anche se siamo su joystick, tante altre cose, questo e quell'altro, ehm, indubbiamente è, è molto buona. Capisco del perché riesca a vincere con abbastanza facilità i fight si muove a destra e a sinistra riesce a essere abbastanza come posso dire uh, poco prevedibile e quindi indubbiamente uh, riesce um, in queste fasi e in queste rank a essere estremamente estremamente uh, estremamente potente ok inizia adesso ragazzi il grande momento del loot per lui ma attenzione perché, come avrete visto dalla mappa, la safe si sta avvicinando, ok? E ha una lunga strada, sebbene la prima safe sia estremamente tancabile, ci siano altre cose, per i suoi compagni che adesso stanno respawnando, ok, potrebbe diventare vagamente uh, difficile. Mm, io penso, ragazzi, che in questo preciso momento non sia tanto un problema, ok? Um, penso che uh, però uh, un'analisi, ok, di la safe, non la safe, controlliamo o magari 
eh, appunto quando restare eh, i nostri compagni magari un'analisi un po' più approfondita si sarebbe potuta fare ho detto si sarebbe indubbiamente come vi ho già detto però i player stanno sopportando molto bene anche perché c'era tanto loot a loro disposizione e quindi indubbiamente hanno le siringhe hanno già tutti gli scudi eh, se la possono tancare ok e gli è andata ancora una volta molto bene perché era la prima safe se fosse stata già la seconda o la terza e ci sarebbero stati eh, grandi problemi anche qui ragazzi se posso darvi un altro piccolo enorme consiglio la squadra si sta risplittando ok con appunto questo nostro mirage che tende a ehm, essere andare molto veloce ok a, a, a fare la prepista a essere fiducioso delle sue capacità indubbiamente sì non lo mettiamo in dubbio ma le sue capacità ragazzi potrebbero essere messe tranquillamente in dubbio 1 versus 3 ok quindi anche qui ragazzi forse anche se lui prendeva un po' di safe, aveva a disposizione, a disposizione un po' di tutto, a disposizione tante altre cose, sarebbe stato il caso un attimino di aspettare i suoi compagni, ok? Non sarebbe stata una grande tragedia, perché appunto, guarda, fermi qua, perché appunto, guardate, il suo amico ha rischiato per un peletto, probabilmente non aveva medikit, probabilmente non ha avuto tempo di lutare, probabilmente ragazzi non sa neanche utilizzare molto bene il pathfinder, perché sennò con rampino avrebbe sicuramente fatto una bella figura, ha rischiato di perdere un altro suo compagno all'interno della safe, che ribadisco, brucia poco, ma essenzialmente è stato un errore del nostro player quello di non... Molto bene, c'è stata un condivision una condivisione di risorse, um, perfetto, nulla, nulla da dire su questo, ottimo, si riesce a capire se uno ha bisogno di un'armatura o dell'altra, magari si pinga, si chiede all'interno ragazzi della, della schermata di ping, eh, si può dire voglio io, non voglio io, ho bisogno di un'arma, necessito di questo, di quell'altro. Per tutto il resto, molto ok. Stiamo proseguendo in maniera molto efficace Allora ragazzi, per quanto riguarda questa squadra Ok, che è composta da un Mirage, un Horizon e un Pathfinder eh, Posso dare, se posso, dei consigli eh, Mirage è un personaggio che sta venendo utilizzato sempre di più eh, Tante altre cose e, mh, ed è utilissimo, i miraggi sono davvero molto utili, ci casco anch'io molto, i player a quelli di più alto livello no, ma indubbiamente fino al gold ci si casca abbastanza. Horizon con la sua ultimate e la sua Q è fotonica, si usa bene, ma Pat ragazzi essenzialmente bisogna fare delle prove importanti con la zipline e con il rampino. Per cui in questa squadra manca essenzialmente chi è dotato di capacità di scouting, quindi un Crypto, un Bloodhound o comunque anche un Lifeline, ragazzi, sarebbe stato ottimale per appunto dare un supporto importante, come appunto potrebbe essere un Gibraltar, ok? Mm, per cui anche qui capisco la bellezza dei player, capisco uh, che in queste ranked si può provare di tutto e di più, ma ragazzi cerchiamo di scegliere anche il nostro personaggio in un'ottica di, 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 di quello che succederà. Attenzione, un ultimate e ancora una volta guardate il team come è leggermente, come è leggermente splittato. Ok. Vediamo se hanno pingato, se con, magari continuano a dire è qui, è lì, non vedo nessuna informazione a schermo, nessuna, appunto, manca un personaggio in grado di fare una buona azione di scout in questa squadra, il Pathfinder sta sparando, lo guardo perché c'è l'iconcina, ragazzi lo sappiamo benissimo come funziona tutti quanti, ma non ha pingato, non vedo ping, non vedo punti, non vedo chiamate, non so essenzialmente se si stanno parlando questi player, ma da come si sta comportando questo giocatore sta procedendo alla cieca, sta procedendo alla cieca, per cui posso capire lo sparare e poi pingare, ok? Perché magari è tutto così di impulso, 
Ecco qua, questo è il fatto giusto, lo pinghi e tutti sanno che là c'è qualcuno, ok? Anche il signore, perché hai preso il TP di Wright? Ragazzi, si è trattata essenzialmente anche qui di un'azione abbastanza rischiosa, perché appunto non avresti potuto sapere che cosa sarebbe successo al di là uh, del portale, ok? Attenzione a quello che fate, ragazzi, ogni azione ne consegue appunto un effetto la squadra è tutta qui riunita in questo determinato palazzo perfetto abbiamo una scatola incastrata nelle porte meraviglioso c'è sempre grandi emozioni all'interno del titolo ok e abbiamo visto uno scouting di blowdown e eh, ragazzi iniziamo anche a vedere una ultimate di gibraltar e sono eh, tutti molto 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 schiacciati bisogna ragazzi in queste situazioni cercare di avere una posizione sopraelevata e ehm, poi obiettivamente eh, cercare di capire non è che puoi eh, ricevere lo scouting così o delle ultimate di Gibraltar o di Horizon eh, e non fare niente perché essenzialmente stiamo sta girando per casa ok? Non si è molto interessato di dov'è, cosa sta facendo. Adesso l'ha visto. Adesso l'ha visto. Doveva essere fatto prima, ok? Cosa sta succedendo? Ok, manca di coesione essenzialmente questa tema, ragazzi. La coesione, sto sparando. Ecco, lì non avrei lottato. Lì non avrei lottato, considerando che è stato appena sparato. Appunto il ratting, il continuare a lutare, perché cosa? Per quella piccola battery che si sarà tirato su? Ragazzi, non era il momento giusto, non è il momento giusto. Bisogna essenzialmente, eh, qua era da pingare. Uno del loro team, ragazzi, è andato giù, ok? E non potete dire, è colpa di quel perdente schifoso che mi ha fatto, che mi ha fatto, uh, che, che è morto se la nostra squadra, ragazzi, ha perso. No, lui gira per la casa, lui ha lottato, lui non si è molto interessato di che cosa stesse succedendo fuori, ok? E adesso che entrano, bisognava o comunicare vocalmente oppure pingare, cosa che non ha fatto. Ed ora osserviamo con più attenzione questa parte, il nostro player se la sta cavando in maniera estremamente buona ed egregia, ma ecco ragazzi che cosa succede, o per meglio dire un altro consiglio, qua bisogna far fuori questo player e fare un armor swap, guardate, un 2 è così che si fa, pap 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 pap, lo scudo del nostro player si è rialzato ottimale e così che si deve fare molto 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 bene eh, ragazzi mh, ribadisco il player in questione se la sta cavando in maniera molto uh, molto buona attenzione ragazzi è successo tutto molto velocemente e io stesso ho perso un attimino uh, il, il momentum ok qua stiamo cercando di far rivivere il player a ah, non lo sta prendendo perché l'abilità Um, di Mirage ragazzi l'ha fatto diventare invisibile ok ok ecco perché non l'ha visto scusate mi ero perso questo piccolo frangente il player lassù rifalcia l'horizon ok lo um, sta cercando di finirlo ragazzi ma non si è accorto che sono arrivati altri player ancora ottimale la Molto bene anche questo Un armor swap ma ragazzi doveva ricordarsi Che l'aveva già fatto Questo armor swap per cui non si è ritrovato con ehm, L'armatura carica Mi chiedo cosa stia facendo il suo eh, Player Il suo compagno Ok? Attenzione di nuovo Abbiamo a che fare con Un reviving Molto bene E Pathfinder ragazzi è caduto Guardate dove era Rispetto ai suoi compagni Ok? Guardate do, dove era. Essenzialmente però doveva essere lì con loro tutti insieme. Ok, se la sta cavando molto bene anche in questa sparatoria. Alcuni ragazzi eh, tendono a fuggire ma sono troppo lenti in questo preciso momento. Ok, e appunto anche qui abbiamo un altro problema importante. E cioè appunto quello... Fermi, fermi. Ribadiamo il concetto. Sta vincendo, ok, tutto quello che succede... Ma anche qui, 
Se così non fosse stato Che quello era l'ultimo player Ragazzi Ci si sarebbe trovato essenzialmente Di nuovo all'interno della zone E adesso vi faccio vedere Quanto questa avrebbe tirato via Ok? Mi metto qua Un secondo Ok, guardate Guardate Un secondo quanto tira via questa safe Eccola qua Guardate 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 Ragazzi Stiamo parlando eh, davvero di una vittoria per il rotolo della cuffia su tanti versanti, sul fatto della coordinazione, sul fatto del ehm, un attimino un po' più un'analisi di che cosa si poteva fare, che cosa non si poteva fare, dello scappare, della coesione di squadra. Il tipo ha vinto e ha stra vinto con all'incirca 8 kill se non ho errato o 9 adesso non mi ricordo. Eh, ma si è trattato di, un, di buoni colpi di fortuna Ribadiamo il concetto Se in questo preciso momento ragazzi Quello davanti a lui non fosse stato l'ultimo player sopravvissuto Ok questo qui Non fosse stato l'ultimo player sopravvissuto Probabilmente questo player non sarebbe riuscito a passare alla fase eh, successiva La safe era sì abbastanza vicina ma allo stesso tempo avrebbe potuto, eh, che ne so, eh, entrare o essere un attimino placcato durante l'entrata eh, nella nuova eh, safe zone, ok? Eh, si aspetta chi è fuori e lo si falcia e si tende un attimino a bloccarlo in modo tale che la safe gli faccia danno e noi ragazzi riusciamo a portarci a, kill, a casa una kill molto facile. Essenzialmente è questo. Essenzialmente ragazzi la masterclass è questo, un'analisi, un consiglio su tante piccole cose. Insomma la partita come avete visto è stata avvincente, il player ha vinto essenzialmente per le sue capacità di sparo, di mira e di essere poco prevedibile e anche una buona capacità di poter utilizzare tutte le componenti e le abilità che Mirage gli dà a disposizione ma ha mancato in coesione, sono mancati in comunicazioni, sono mancati in analisi, in strategia e un attimino appunto anche un team work è andata bene? Non è andata bene? Questa volta gli è andata molto bene. La prossima, chi lo sa. Ragazzi, comunque sia, se questi, uh, questa masterclass, ok, dovesse portarvi qualche consiglio utile, vi piace e ne volete altri, di Apex, di Fortnite e di tanti altri, voi, amici, sempre fatemi avere dei vostri link, uh, caricate, datemi dei video, datemi un po' di materiale e volentieri, amici, faremo tanti altri video del genere di qualsiasi cosa che voi vinciate o perdiate semplicemente senza superbia andiamo a crescere ogni giorno sempre di più questa è Mastercard questo è eSport Itapation ciao